。小雨刚停，城市的街道湿漉漉的，水洼反射着昏黄的路灯光。林小姐急匆匆的走进那家熟悉的咖啡店，轻轻抖了抖伞上的水珠，然后习惯性的坐在了靠窗的角落，墙上的钟表指向早晨七点。正好是他每天喝咖啡的时间，今天他心里却格外沉重。昨晚他和相恋三年的男朋友分手了，这段感情本是他心中最大的依靠，但突然之间，所有的承诺和未来都化为泡影。他看着窗外的行人，心里空荡荡的，仿佛城市的喧嚣与他无关。咖啡端上来了，他没有动，只是盯着冒着热气的杯子发呆。就在这时，一位男士坐在了他旁边的桌子。他注意到了林小姐的神情，犹豫了一下，从口袋里掏出了一张纸巾，轻轻放在他桌上。你好，看起来你有些不太开心。这个或许能帮上忙。他的声音温和而低沉。林小姐愣了一下，抬头看了看他，对方笑了笑，神情自然。谢谢他接过纸巾，心中涌起一丝暖意。有时候雨天会让人觉得情绪低落，但其实雨过之后，阳光总会再出现的。男士继续说道。林小姐轻轻点了点头，却没有再说话。两人陷入了短暂的沉默。窗外的雨水慢慢停了，空气中弥漫着咖啡和雨后泥土的气息。男士似乎没有更多打扰他的意思，礼貌的微笑后便离开了咖啡店，留下了一张名片在桌上。林小姐看了一眼，名片上写着“李晨，建筑师”。她盯着名片出神，内心仿佛有一种说不出的情感涌动。他不清楚自己是否准备好去接受新的关系，但这次意外的相遇让他的心情不再那么沉重。接下来的几周，林小姐依旧像往常一样去咖啡店，但李晨的身影总会在他的脑海中浮现。他看着桌上的名片，终于鼓起勇气拨通了号码。电话那头的李晨显得有些意外，但还是很热情的回应了。两人约好再次在咖啡店见面，这次的见面比上次更加自然。林小姐发现。李逸晨是个非常善解人意的人，他没有过多打探他的过去，而是轻松的聊着生活中的点滴。渐渐的，林小姐开始放松自己，甚至在和李晨聊天时露出了久违的笑容。两人开始频繁的见面，有时是在咖啡店，有时是在城市公园里散步。李晨对他的关心和体贴，让林小姐慢慢忘却了过去的伤痛。他发现自己已经开始依赖李晨的陪伴，那种默契和温暖让他心里觉得踏实。然而，就在林小姐觉得自己可以重新拥抱这段感情时，李晨突然消失了。一连好几天，他的电话无人接听，短信也没有回复。林小姐的心里开始变得不安。她去过咖啡店，也去过他们常去的公园，但都没有见到李晨的身影。她感觉自己仿佛掉进了一个巨大的空洞，曾经渐渐燃起的希望再次被不安和疑虑淹没。某天晚上，林小姐下班后回到家时。发现门口放着一个小包裹，他打开一看，里面是一封信和一张机票。信是李晨写的，字迹潦草，内容简短：“林小姐，对不起，我有些事情必须离开，我不能再继续这段感情了。感谢你曾给我温暖，我希望你能找到比我更适合的人。”信中没有更多解释，只有一句令人心碎的告别。林小姐呆呆的看着信，眼泪终于控制不住的流了下来。为什么？他忍不住想，为什么李晨会突然离开？这段刚开始萌芽的感情，难道就这样结束了吗？时间飞逝，几个月过去了，林小姐渐渐接受了李晨离开的事实。尽管心中依然充满疑问，但她明白，生活还得继续。她重新投入工作，开始参加一些朋友的聚会，试图从这段感情中走出来。然而，命运似乎并不打算让她轻易忘记这一切。某天。他在公司的会议上遇到了一个新客户，负责成是一个大型建筑项目。对方的名字让他愣住了。李晨是同一个名字，但他告诉自己这只是巧合。直到他见到客户的那一刻，才确认正是那个曾在雨天递给他纸巾的李晨。他显然也认出了他。两人面对面时，空气中充满了尴尬和未解的情感。会议进行的很正式，两人都极力克制住各自的情绪。但会议结束后，林小姐忍不住追上了他。李晨，你能不能告诉我，为什么突然离开？他的声音带着无法掩饰的颤抖。李晨站住了，背对着他，久久没有回头。终于，他轻声说道：“林小姐
，我很抱歉，我有不得已的原因，我不能把你牵扯进来。”林小姐愣住了，她从未听李晨提起过任何重大问题，内心充满了疑惑。我只想知道真相，她坚定的说道。李晨深吸了一口气，终于转过身来，脸上带着一丝疲惫和痛苦。我得了重病，时间不多了，我不想让你看到最糟糕的我。所以才选择离开。林小姐的眼泪瞬间夺眶而出，没想到事实竟如此残酷，她无法理解为什么李晨宁愿选择独自承受这一切，也不愿让他陪伴。你为什么不告诉我？为什么让我一个人面对这些？他的声音充满了愤怒和心痛。李晨没有回答，只是沉默的看着他，眼中带着深深的歉意和爱意。几周后，林小姐在医院的病房中再次见到了李晨，他瘦了很多。但依旧带着那种温和的笑容，他坐在床边，握住了他的手。尽管未来不确定，尽管他知道眼前的一切都将很快结束，但他明白，陪伴是他唯一能做的。雨后的城市依旧喧闹，生活依旧在继续。林小姐看着窗外的天空，心中充满了感慨。或许他们的故事不会有圆满的结局，但在这短暂的相遇中，他们彼此温暖相陪过，也许这就够了。